请随机选择我方战士。哎，团长，团长，你有心仪的战士人选了吗？我需要一个精通防御的盾战士。我和彩儿都偏向近战攻击，在前方杀敌时，如果有一个能完美护卫后方的盾战士，能使我们团队的生存率大幅度提升。哇，如果是这样，那我就可以蹲在后方安心吃丹药了。<笑>杀不死我的东西，只会让我变得更强大。我方战士已确定，王媛媛。哦、啊，怎么偏偏找到这个不会防御的盾战士？怎么，你有意见？啊啊，没有没有，帅气老妹也挺好，盾够大。嘿嘿，请。骑士龙浩辰对战士王媛媛，双方上场。那王媛媛不知为何前两天也消失起散，现在一回来就和大姐夫争夺最后一个名额，有古怪。嗨，嗯，瞎操心。大姐夫五阶打他四阶，那还不是轻松写意？更何况他还是个女战士。嗯嗯龙浩辰，我觉得你挺不错。等我得了冠军，第一个找你当队友。王媛媛，正好，本届冠军的位置我也看中了，所以十六强出现名额对我至关重要，我必定会全力以赴。哼，我还怕你不用全力呢。啊忘记告诉你，七赛那两天我刚好在突破五阶，现在十六强名额，我也势在必得。更好了。先是魔子，再是心脏，他的每一招都是直击要害的杀招。面对这种有力的攻击，一味防御倒是畏手畏脚了。快一点！他就一点也不防御。也不躲吗？爹！
丫头就像一个弹簧，受伤越重，反而越强。这种特殊体质，难道是？你武器这么烂，又不穿盔甲，你还敢和战士比拳头，只会输得更惨。盾被打碎了，剑也被打碎了。大姐夫，这下可怎么办呀？别再让着我，把你的魔兽坐骑召出来，不然这场比赛就该结束了。恕你所愿。在这三属性坐骑加持下，才是最强状态。嗯，嗯，就算是弹簧也有极限，只要一剑斩断，就能结束这场比赛。蛟龙，明灭。致命的情况下，他竟还不躲闪，仍以为进攻。这小丫头是疯了吧？人之至然，靠生命去战斗。看他！圆圆，再这样打下去，你真的会有生命危险。什么？龙浩辰，你在说什么？如果这是战场，你应该趁机一刀砍死我，而不是对敌人仁慈。如果你能战斗的认知这么儿戏，那战场只会留下你的尸体。怎么了？一气既出，重气轰鸣，这一股气息，好恐怖的危难！都一样。这一面盾牌上，竟然有和神印王做类似的气息。巨灵神之盾，这可是万年前辉煌年代流传下来的武器。没想到这小丫头居然是巨灵神后裔，难怪她会越受伤越强。巨灵神血脉，听说不是早已断绝了吗？我只知道，随着巨灵神血脉的没落，巨灵神的神器也再未泄世过。
而每一个巨灵神神器，里边都蕴含着毁天灭地的力量。上。见有人用盾牌来攻击。发生什么了？太帅了吧！大姐夫的魔兽居然还能变身！嗯、才五阶就想控制巨灵神之盾，能量失控差点自爆！你这丫头，今天还真是玩了把大的。卢浩陈胜获得十六强最后一个名额。这小丫头也许是世上仅存的巨灵神后裔长，可不能出事。